ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೆಳೆಯರೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೆಳೆಯರೇ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಮೀಪ ಬಂದಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಡ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಫುಲ್ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೊರೋನಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಂದನೇ ಫುಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಯನ್ನು ಉಪಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಅವರನ್ನು ಗುಣಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ದರವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ಗಳು ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಚೊ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವ ಮನೆಯವರೇ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಐದುನೂರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಎದ್ದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೂಡ
ರೋಗ ಕೂಡ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಜ್ವರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಡುವ ಒಂದು ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೌದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಸಹಜ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇದೇ ರೀತಿ ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ತಂಪು ಪಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೆಳೆಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಜನರೇ ಕಾರಣ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನೊಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾವಂತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಂಕಿನ ಕಣೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸೋಂಕು ತುಂಬ ಬಂದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ ಏನಂದರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಂದರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ
ಅಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್